he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind teacher of all mankind Abul Qasim he taught us to be just and kind and to feed the poor and hungry help the wayfarer and the orphan child and to not be cruel and miserly his speech was soft and gentle like a mother stroking her child his mercy and compassion were most radiant when he smiled was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind Surah Luqman Quran and Ekush Parar Surah Actirish number Surah आयता से चौथी रिश्ता रुकू आते से चाटता, अमर दूसरी रुकू थे के कथा सुन बो सुराटा मादा नी ना है, सुराटा माकी, सुराटा की, मने हिजरतेर आगे वो तीर ना होए से, कुराने व्यक्ति ना में मोट आठ सुरा, कोई सुरा, शोभा बोलें ना, आठ ता सुरा व्यक्ति ना में, यार मुद्दे छोटा होते से नवीन ना में, दूसर सुरा मोहम्मद सुरा इब्राहिम ये छोटा कदन नमे नोबिन अर दुई टा ओली नमे एक टा इलो महिला ओली अर एक टा पुरुष ओली महिला ओली होते मरियम इसा अल्लाह इस्लाम एर माँ उन्हन नमे एक टा सुरा आसना नहीं काफ़ हा या आइन सौद अच्छा ना नहीं अर एक टा होते पुरुष ओली तिनी होते लोकमान अल्लाह इस्लाम कौन सुबह उन्हें प्रोग्गा दिए चल, उन्हें मेधा दिए चल, उन्हें बुद्धित मत्ता दिए चल। उन्हें उन्हर छेले के दोष्टा उपदेश दिए चल। ये उपदेश बाने गुलो अल्लाह का चाहे तो भालो लगे चल, अल्लाह शराशुरी कोरणेर मुद्दे उपदेश गुलो तूले धोरे चल। सुबह अल्लाह बारी तीजे बोले। प्रोग्गार मोड एकाने बाबा जरा ऐसे थे अपना रश्वाई अपना जो छेले दर के ये उपदेश गुलु दी था होगे एकों थे के इतना दर के कुरान शिक्षा था होगे जन्नत सायद ना लोकमान छोटे बाला थे के ये छेले र जन्नत दोष टा उपदेश दिले न दुनियार शॉप बाबा दर उची छेले दर के उपदेश दे आ दी तेरा जियासन राजियासन हाथ गुलु लम्बा कुछ कुछ एकालो निग्रो मानुष अपना रा देखें चंन की जरा होजी गये चंन निश्चय देखें चंन दशर बाहरे जरा विजिट करें चंन देखें चंन देखें कालो हो आर पोरे हो एक जन कृतो दास गुलाम हो आर पोरे हो तार कथा गुलु कुराने दिए चंन के तार मने इस्लामे कालो शादाई कुनो पार्थक कोनाई धोनी � पार्थक्य होलो ताकुआ इजार कोली जाए ताकुआ बेशी शे अल्लार कछे शे राठी की ना क्या मुद्दे दिन की प्रधानमंत्री जन्नो अलग दलाई ना प्रेसिडेंट जन्नो एमपी जन्नो क्या मुद्दे दिन लाई दुई टा कोई टा अस्हां बोलिया मीन अस्हां बुशिमा लेक्टा हो बे डांप पुंथी यार एक टा बाम पुंथी डांप पुंथी दर हाथेर दौल दुई चा, वो दिन हो बे आश्चर्य खेला, फाइनल खेला, ठीक ही ना? रजन इस्लाम बोले there is no difference between black and white, between upper and lower, between the richer section of the society and poorer section of the society, between the prime minister, member of the parliament and rickshaw puller, factory labourer, everyone is totally equal, hundred percent equal, completely equal in the eyes of Islam. चिल्ले कौन ठीक ही ना? शादाई कला ये पार्थक्य को ना ये प्रधानमंत्री कुली वाला ठेला वाला रिक्शा वाला ये पार्थक्य को ना ये पार्थक्य हो जार कोली जाए ताको अबे शी शी ये अल्लार कछे शेरा ये जो न लोकमन वाले सलाम मेरे कथा के अल्लार शरशरी कोट कोट ते एक टू कुंठा बुद्ध कुल्ले नाला तूले दिले कथा कुल्ले पैशाई चिलो रखा� मगदीबेर पोरे हजार हजार लोग चुले आश्तो ये राखालेर कथा सुनते करन अल्लाह तके हकमत दिए थे प्रोग्गा दिए थे 
বিবেক দিয়েছে কমন সেন্স দিয়েছে সেদিনা লোকমানের কথা শোনার জন্য হাজার হাজার লোক হয় লোকমানের মনিব ভাবে ঘটনা কি আমি হলাম ওর মনিব আমার কাছে কেউ আসে না আর এই লোকটা আমার কর্মচারী কুচকুচে কালো দেখতে তার কথা শোনার জন্য লোকেরা আসে কেন লোকদের জিজ্ঞেস করলো তোমরা আসছো কেন আপনার রাখাল ছেলের মাথার মধ্যে এত হেকমত এত বুদ্ধি তার কথাগুলো শোনার জন্য আমরা এসেছি আমার এই রাখালের এত হেকমত এত বুদ্ধি দেখি তো কি হেকমত আছে ছাগল জবাই করো এবার ছাগলের সব চাইতে দুইটা দামি অঙ্গ ছুরি দিয়ে কেটে আনো সেদিনা লোকমান মনিবের কথা অনুযায়ী ছাগল জবাই করলেন জবাই করে জিব বাটা আর কলবটা কেটে আনলেন বললেন মনিব এই দুইটা অঙ্গ সবচেয়ে দামি এবার মনিব বলল আবার ছাগল জবাই করলেন আবার জিব বা কলব কেটে নিয়ে আসলেন মনিব বলে মা হাদায়া লোকমান ও লোকমান সব চাইতে উৎকৃষ্ট দুইটা অঙ্গ কেটে আনার জন্য বললাম জিব্বার কলব আনলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুইটা অঙ্গ কেটে আনতে বললাম তখন জিব্বার কলব আনলা ঘটনাটা কি সেদিনা লোকমান বললেন জিব্বা যদি ভালো হয় এর চেয়ে ভালো অঙ্গ আর হয় না জিব্বাটা যদি খারাপ হয় এর চেয়ে খারাপ অঙ্গ আর হয় না ঠিক না এই জিব্বা দিয়ে যদি কোরআনের তেলাত করেন এই জিব্বা দিয়ে যদি আপনি আল্লাহর জিকির করেন এই জিব্বা দিয়ে যদি কোরআনের দাওয়াত দেন এই জিব্বা দিয়ে যদি ভালো ভালো কথা বলেন এই জিব্বাটাই হলো সেরা অঙ্গ আর এই জিব্বা দিয়ে যদি মিথ্যা কথা বলেন ওয়াদার খেলাফ করেন মানুষকে গালি দেন চোগল খুরি করেন গিবত করেন জিব্বার চেয়ে খারাপ কোন অঙ্গ হতে পারে লোকমান বললো সবচেয়ে দামি অঙ্গ জিব্বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট অঙ্গ জিব্বা সবচেয়ে দামি অঙ্গ কলব সবচেয়ে নিকৃষ্ট অঙ্গ কলব মনিপ্ত বলে তাই তো লোকমানের তো আসলেই অনেক জ্ঞান মনিপ বলে যা লোকমান আর আমার রাখাল গিরি করার দরকার নাই তোরে আমি আজাদ করে দিলাম দিন রাত সারা দিন সারাক্ষণ মানুষকে তোর জ্ঞান বিলি বিলি মানুষকে তুই আলোকিত করে দে সুবানুল্লাহ বাড়িতে যে বললেন আমি লোকমান রে হেকমত দিয়েছি কি দিয়েছি কথা বলেন হেকমত শব্দটার সাথে আপনারা পরিচিত না আমরা কিন্তু বলি এই কথা বলার সময় হেকমত খাটায় বলবি বলি না বলি না বলি না রাস্তায় দাওয়াত দাও কিভাবে দিবা বিল বিল হেকমা হেকমতের সাথে দিবা হেকমত আল্লাহ সবারে দেয় না ই উতিল হেকমত হেকমত কাসিরা আল্লাহ হেকমত দেন কিন্তু সবাই রে নয় যারে দেন তার কপাল রে উজালা করে দেন হেকমতের আরেক অর্থ শুন না সবাই পড়েন আল্লাহমা ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেকমাত দেন পড়েন আমিন আমি লোকমান কে হেকমাত দিয়েছি আর বলেছি শুক্রিয়া করবা কার জোরে বলেন কার বাবা ছেলের ডাক দিল আমার বাজান ও আমার কলিজার টুকরা ও আমার বৎস ও আমার সন্তান 
ও আমার কলিজার টুকরা এরকম দরদ মাখা করছে ও আমার বাজান ও আমার সন্তান এভাবে ডাক দিবেন কলিজার টুকরা সন্তান বলে প্রথম উপদেশ দিচ্ছেন লা তুশরিক বিল্লাহি ইন্নাস শির কালাজুল মুন আযীম ও আমার কলিজার টুকরা সন্তান শিরক করো না কি করো না সবাই বলেন কি করো না শিরক করো না কারণ ইন্নাস শির কালাজুল মুন আযীম শিরক হলো বড় জুলুম কারণ এই জুলুমটা কোনো মানুষের উপর জুলুম নয় জুলুমটা কার উপর যে আল্লাহ রিজিক দেয় আল্লাহর নাম আই না আরেকজন রে মানেন আপনি মুমিন না মুশরিক যে আল্লাহ আপনার স্রষ্টা তার ইবাদত না করে আরেকজনের ইবাদত করেন আপনি মুমিন না মুশরিক এজন্য বললেন লা তুশরিক বিল্লাহ শিরক করো না খেয়াল করবেন সবচেয়ে জরুরি জিনিস আগে বলতে হয় এই জিনিসটা অনেক জরুরি শিরক কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর শিরক হচ্ছে ভয়ঙ্কর iman বিধ্বংসী মারণাস্ত্র এই শিরক যদি আপনি করে ফেলেন আপনার সব শেষ এজন্য প্রথমে শিরকের কথা বললেন শিরক হলো iman বিধ্বংসী মারণাস্ত্র এজন্য আল্লাহ বললেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আল্লাহ চাইলে সব গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন শুধু শিরকের গুনাহ ছাড়া কোন গুনাহ ছাড়া আর জোরে বলেন আল্লাহ সব গুনাহ maaf করেন কিন্তু শিরকের গুনাহ maaf করেন এজন্য হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বললেন পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে যদি কিয়ামতের দিন আমার সামনে হাজির হয়ে যাও ওই গুনার মধ্যে যদি শিরকের গুনাহ না থাকে আমি আল্লাহ পাহাড় পরিমাণ ক্ষমার দয়া নিয়ে তোর কাছে হাজির হয়ে যাব প্রথম উপদেশ দিলেন বাবা শিরক করিস না শিরক বড় পাপ সব পাপের বাপ ক্যান্সারের অ্যান্সার আছে শিরকের কোন অ্যান্সার দ্বিতীয় উপদেশ দিলেন বাবা ছোট্ট কোন ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজ যদি করো পাহাড়ে ঢুকেও যদি করো আকাশে উঠেও যদি করো জমিনের গর্তের মধ্যেও যদি করো কেউ দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে কেউ যেটা বোঝে না বোঝে কে দরজা বন্ধ করে লাইট অফ করে রাতের বেলা পাপ করলেন কেউ দেখে নাই দেখছে কে তিনি লাতিফ উন হবির সূক্ষ্মদর্শী তিনি থাকেন অনেক উপরে সাত আকাশ সিদ্রাতুল মুনতাহা বাইতুল মামুর লাউহে মাহফুজ তারপরে আল্লাহর আরশ তারপরে কুরসি তার উপরে আল্লাহ 70 হাজার নূরের পর্দা সেখান থেকে আল্লাহ সপ্তম জমিনের নিচেও যদি অমাবস্যার রাতে কোন পিপিলিকা পিপড়া নীরবে নিঃশব্দে হেঁটে যায় এত উপর থেকে ওই পিপড়ার আওয়াজ আল্লাহ শুনতে পান তিনি লাতিফুল খবীর তার মানে দ্বিতীয় উপদেশ দিলেন বাবা ওই আল্লাহর শির করোনা যে আল্লাহ এত ক্ষমতাশীল তুমি যেখানেই যেটা করো কেমতের দিন তোমার সামনে তুলে ধরবে কে এটাকে বলে সেন্স অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি জবাবদিহিতার চিন্তা এই সফটওয়্যার তাকওয়া নামক এই সফটওয়্যার যদি ছেলের মাথায় ইনস্টল করে দেন এই ছেলে আর কোনোদিন বেয়াদব হবে না এই ছেলে বেনামাজি হবে না এই ছেলে বেরোজদার হবে না এই ছেলে ডাকাত হবে না চিল্লা এখন ঠিকই না আদর দিয়ে আপনি বুঝায় দেন বাবা তুমি স্কুলে যাও চুরি করে বন্ধুর পেন্সিলটা তোমার ব্যাগে করে এনো না বন্ধুর রাবার চুরি করো না কলম চুরি করো ছোট্ট বাচ্চাদের মধ্যে এটা আছে আরেকজনের কলমটা লাল দেখছে ওটা নিয়ে আসে আপনি শিখিয়ে দেন আরেকজনের জিনিস নেওয়া যাবে না 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 বলে নেয়াকে চুরি বলে ও বাবা রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাও আম গাছে আম পেকেছে রাস্তায় কেউ নাই টুক করে একটা আম পেড়ে ব্যাগের ভেতরে ভরেছো কেউ দেখে নাই দেখেছে কে কেমতের দিন বিচার আছে না নাই ওই ছোট্ট বেলা থেকেই এই তাকোয়া নামক সফটওয়্যার ব্রেনে ইনস্টল করে দেওয়ার দরকার আছে না নাই তিন নাম্বার উপদেশ ইয়া বুনাইয়া আকিমাস সালাত ওয়া আমুর বিল মারুফি ওয়ানহা আনিল মুনকার ইয়া বুনাইয়া ও আমার ছেলে আকিমাস সালাত মানে কি 
সালাতে কায়েম করো সালাতে কায়েম করো হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি হবে জান্নাতি তুমি হবে সম্মানি তুমি দিবে কাল হাসরে শীতল ছায়া আর সে আজি রব্বি 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 তিন নম্বর উপদেশ দিলেন প্রথমে বললেন শিরক করো না দুই নম্বরে বললেন আল্লাহ তো ক্ষমতাশীল যাই করো না কেন আল্লাহ দেখে তিন নম্বরে বললেন ওই আল্লাহর প্রথম আদেশ হলো নামাজ প্রথম আদেশ কি ছেলের বয়স যখন দশ বছর নামাজের আদেশ দাও আর ছেলের বয়স যখন সাত বছর নামাজের আদেশ দাও দশ বছর হলে নামাজের জন্য শাসন করো ঠিক কিনা সাত বছরে আদেশ করবেন সাথে সাথে নিয়ে যাবেন দশ বছরের নামাজ না পড়লে শাসন করবেন চোখ গরম করবেন রক্ত চক্ষু দেখাবেন প্রয়োজনে পিটাবেন তারপরেও নামাজে নেওয়ার দরকার আছাড়া নাই সাত বছর বয়স থেকেই যদি আপনি নামাজের কথা বলেন দশ বছর এমনি ছেলে পাক্কা নামাজি হয়ে যাবে भूमिकम्प हईले की कथा सकाल बल्ले घरे आगुन लागसे दिन शुरू हो फजर नाम नाम जो बाबा जरा नाम दीबें এরপরে চার নম্বরে বললেন ভালো কাজের আদেশে দাও পাঁচ নম্বরে বললেন খারাপ কাজের নিষেধে করো ভালো কাজের আদেশ খারাপ কাজের নিষেধ এগুলো করো কং তুম খাইয়ার ভালো কাজের আদেশ দাও মন্দ কাজের নিষেধ বাচ্চাদেরকে এগুলো শিখাবেন এখন থেকে এগুলো শিখে বড় হতে হবে আপনি একা নামাজ পড়লে হবে না আশেপাশের বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে মসজিদে যাওয়ার দরকার আছে না নেই একা পাপ থেকে বাঁচলে হবে না সমাজটারও পাপ থেকে বাঁচানোর দরকার আছে না নাই আপনি যদি বলেন আমি তো নামাজ পড়ি হেরা না পড়লে আমার কি আমি পাপ করি না ওদেরকে আমি বাধা দিব না আমার কি আজ আবার গজব আসলে আপনিও বাঁচবেন না আপনি সবার আগে ভুগবেন ঠিকই না নামাজিরা আপনারা যদি আশেপাশের লোকদেরকে নামাজের দাওয়াত না দেন ভূমিকম্প আসলে শুধু ওই জালেমরা মরবেন আপনারা আলেমরাও মরবেন কোন ঠিক কিনা জালেমও মরবে আলেমও মরবে আলমের উপর আসে ঠিক কিনা লোকমান তার ছেলেকে বললেন সবর করো আলামা সব ছেলে যদি নামাজি হয় ভালো কাজের আদেশ দেয় খারাপ কাজের নিষেধ করে ওই ছেলের উপর আজাব আর শাস্তি আছে না নাই আপনি নামাজি হবেন আপনি সৎ কাজের আদেশ দিবেন অসৎ কাজের বাধা দিবেন আপনার উপর জুলুম আসবে না ধমকি আসবে না বাতিলের তীর আপনার গায়ে আসবে না এটা তো হতে পারে না যেরকম ঠিক না বাস্তব ইসলামের পথে যদি থাকেন আপনার উপর আজাব আসবে আপনার উপর শাস্তি আসবে এই কাগজের মধ্যে যদি কলম দিয়ে পানি লেখেন এই কাগজটা ভিজবে না এটার মধ্যে যদি আগুন লেখেন কাগজটা পুড়বে না কিন্তু বাস্তব আগুন যদি ধরিয়ে দেন পুড়তে দেরি হবে বাস্তব ইসলামের পক্ষে যদি থাকেন আজাব আসতে দেরি হবে না হকের কথা যদি বাস্তবিক ভাবে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেন বাতিলের তীর আপনার দিকে ছুটে ছুটে আসবে ঠিক কিনা ছেলেরা সান্ত্বনা দিলেন ফসবের বাবা ধৈর্য ধারণ করো বিপদে ধৈর্য ধরবা এরপরে বললেন মানুষ থেকে মুখ ফিরায় নিও না এবার ছেলেরা সামাজিক হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক সময় অসামাজিক হয় আনসোশাল লোকমান হাকিম মানুষ তো ছেলের বললেন অসামাজিক হয় না কিছু লোক আছে সারা বছর গোমরা মুখ করে রাখে একটাও হাসি দেন এরকম আছে না নাই বাংলা পাশের মতো এরকম করে রাখে মুখটা বিশ্বনবী কাউরে দেখলে হাসি দিতেন 
আগে আগে মানুষের সাথে মিশতেন সালাম দিতেন আর হাত বাড়িয়ে মুসাফা করতেন সুবাহান আল্লাহ ছেলের শিখালেন মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না মানুষের সাথে মেলামেশা করো তারপরে বললেন ওয়ালা তামশিফিল আরদি মারাহা সাত নম্বরে বললেন অহংকার করো না অহংকার করে তুমি কিচ্ছু করতে পারবা অহংকার পতনের মূল এক একটা অনেক লম্বা আলোচনা আমি শেষ করে দিচ্ছি চলার সময় শালীন ভাবে চলো ভদ্র ভাবে চলো যুবক ছেলেরা পাঁচটা সাতটা ছেলে একসাথে বের হলে কাউরে আর চোখে পড়ে না রক্ত গড় মনে করে ওর বাবার রাস্তা এরকম বেয়াদব ডাকাই তাছে না নাই ओखान शालीनता शिखाल शिखाई तो बाबा ऐल शिखा भद्र भाव रास्त हाटो গাড়িতে সিট পেয়েছো আশি বছরের মুরব্বি সিট পায় নাই তুমি যুবক মানুষ দাঁড়িয়ে যাও মুরব্বি বাজারে বসতে দাও ওই মুরব্বির দোয়াতে তুমি আল্লাহর অলি হয়ে যাবা ঠিক কি ডা ছেলেদেরকে উপদেশ গুলো দিতে রাজি আছেন তো ছেলেদেরকে কোরআন শিখাইবেন না গান শিখাইবেন শিরকের ব্যাপারে সচেতন করবেন সালাতের ব্যাপারে আদেশ করবেন মেয়েদেরকে হেজা পড়াবেন আল্লাহর পরিচয়টা সবার আগে দিয়ে দিবেন ভালো কাজের আদেশ যেন দেয় নিজেও করে অন্যেরও বলে অন্যায় দেখলে যেন বাধা দেয় শিখায় দিবেন মানুষের সাথে যেন মেলামেশা করে ছেলে যেন সামাজিক হয় অসামাজিক যেন না হয় ভদ্র আচরণ করে মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলে মুরব্বীদের সালাম দেয় এই দশটা আইনার উপদেশ মালা যদি কোনো ছেলে মেনে চলে ওই ছেলেটারে অলিদের শিরোমণি বানিয়ে দিবে কে বাবা যারা এসেছেন ছেলেদেরকে উপদেশ গুলো দিবেন তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير 